approach. It actually could be important. It actually would not be she follow Koraha, Amade de Shakono Shepapeta, Akono Shuruhainai. Ebon it importance Kotokani, Ebon Ashulaj Shopgulo, Department Shatej, Physiotherapy at a Shongjo Gatse, she be sure to dedicate to Bolton. Donobat Ashule Amra Amade Kisu, Bepar Kaskore, Amra de Kitchi, Shudu Chigisha Biganena. প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেক মানুষেরই কিছু ইগো প্রবলেম তৈরি করে মানে আমি আমার প্র্যাকটিসে দেখছি যে কোনো লেভেলে যে কোনো অফিসে সব জায়গায় আছে আমাদের বাংলাদেশে এই একটা প্রবলেম যদি আমরা মানুষরা সবাই নিজের অবস্থানটা আরো ক্লিয়ার করতে পারি এবং আমাদের ভিতরে যদি ইন্টার টিম রিলেশনটা থাকে তাহলে কিন্তু বেটার আমরা সার্ভিস দিতে পারবো বেটার রোগী প্রত্যেকটা রোগী অন্তত যে সে বেস্ট চিকিৎসা পাবে এবং এটা একটা আমাদের বড় সমস্যা যার কারণেই দেখা যায় যে আমরা ভালো চিকিৎসা করছি সবই করছি কিন্তু রেজাল্ট অনেক সময় আসে না বা রোগী হ্যাপি না আসলে আমাদের মূল ফোকাসটা থাকা উচিত پیشنটের ট্রিটমেন্ট এবং তাকে সুস্থ করে তোলা এক্স্যাক্টলি যখন এখন একটা চিকিৎসক যদি সেটাই চিন্তা করে সেই ক্ষেত্রে সে যদি একটা রোগীর ক্ষেত্রে যেমন আমরা এই স্পেশালি পিএলআইডি এর কথা যেহেতু উনি বলছেন ওনার অপারেশন হয়েছিল তো পিএলআইডি রোগীগুলোকে কিন্তু আসলে আপনি যদি ওয়ার্ল্ডে ইন্টারন্যাশনাল প্রটোকল দেখেন সেই ক্ষেত্রে বিফোর অপারেশন রোগী আগে ফিট ফর অপারেশন রোগীকে আগে অপারেশনের জন্য উপযুক্ত করা হয় সেটা তার অনেকগুলা অপশন আছে তার মাসেল ঠিক আছে কিনা তার মাসেলকে ভিল করা তার রেসপিরেটরি ফাংশন ঠিক আছে কিনা তার আফটার অপারেশন তাকে গেট ট্রেনিং দেওয়া সো এগুলো অপারেশনের প্রটোকল জি বিফোর অপারেশন তাকে এই কাজগুলো আগে করে নিতে হবে সেটা দুই তিন দিন সাত দিন সময় যদি লাগে সেটা করতে হবে করার পরে অপারেশন করা হলো আফটার দা ডে অফ অপারেশন এবং ইভিনিং মানে একটা অপারেশন যদি সকাল হয়ে থাকে বিকাল থেকে তাকে আবার ফিজিওথেরাপি শুরু করতে হবে এবং তাকে যেই অপারেশনের পূর্বে তাকে যেই পুনর্বাসন ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল লাইক এ সেম পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট আফটার অপারেশনে দিতে হবে তাহলেই রোগী কিন্তু আপনি বেটার সার্জারি আপনার সে মানে সার্জারির যে একটা অ্যাচিভমেন্ট বা সার্জারির যে একটা बेनिफिट्स এবং রোগী যে উদ্দেশ্যে সার্জারি করেছিল সেটা কিন্তু রেজাল্ট আসবে তো উনি কিন্তু ভাবছে স্টিল এখনো যে ওনার অপারেশনটা আসলে ঠিকমতো হয় নাই আমি ডাক্তার সাহেবের আগের অপারেশন প্রি অপারেটিভ পোস্ট অপারেটিভ এমআরআই আমরা সব দেখেছি রোগীর অ্যাসেসমেন্ট করে দেখেছি হইছে পোস্ট অপারেটিভে যেটা হয় রোগী যদি পুনর্বাসন না হয় তখন রোগীর বিভিন্ন মাসেলগুলা স্টিফ থাকে বিকজ বিফোর অপারেশন রোগীর এমনিতেই মাসেল স্টিফ ছিল এবং তার পায়ের দিকে বিভিন্ন নামনেস তার মাসেলের গ্রেড কমে গিয়েছিল তো এই জিনিসগুলো হতে অপারেশন করে ডাক্তার সাহেব তো ওখান থেকে রিলিজ করে দিয়েছে নার্ভ কম্প্রেশন কিন্তু নার্ভ কেয়ার স্টিমুলেট করে নাই না এবং মাসেল কেয়ার স্টেন মানুষের কিছু ইগো এবং তার যে ইমব্যালেন্স হয়েছিল এবং তার পায়ের দিকে ফাইনাল মাসেল নামনে সেটাকে কারেক্ট তার মাসেলের গ্রেড কমে গিয়েছিল এই জিনিসগুলোর কারণে এই জিনিসগুলো হতে অপারেশন করে সমস্যা নিয়ে গুছ ওখান থেকে রিলিজ আচ্ছা अकॉर्डिंग टू रुगीर অবস্থা অনুযায়ী তো এই জিনিসগুলোর কারণে দেখা যায় যে রোগী আর বেটার না এবং পরবর্তীতে ওনার কিন্তু হাঁটু ব্যথা শুরু হয়েছিল আমি শুরুতেই বলছিলাম প্রোগ্রামে যে একটা কন্ডিশন আর একটা কন্ডিশন কমপ্লিকেশন এরাইজ করে তো যার কারণে আমরা রিহ্যাব টিম যেটা বলি বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম যদি অ্যাপ্রোচ থাকে ওকে আমার আমার রোগীদের আমি যদি কোনো রোগীর মনে হয় যে রোগীর অপারেশন করতে হবে বা ইফ নেসেসারি আমি কিন্তু সার্জনের অপিনিয়নের জন্য পাঠাই নট নেসেসারি যে আমাদের এখানে একটা কি বলে মেডিকেল বোর্ড করতে হবে এমন কোনো প্রয়োজন নেই আপনি আপনার রোগীকে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আমি যতটুকু ভাবছি তার সাথে ডক্টর অমক বা অমক সার্জন কি অপিনিয়ন নেন আপনি নিতে পারেন তাকে আপনি ফাইল পাঠাইতে পারেন রোগীকে পাঠাইতে পারেন কথা বলে এই যে আপনি যখন একটা টিম ওয়ার্ক করবেন তখন কিন্তু রোগীও হ্যাপি থাকবে সে মনে করবে না দুই তিন জন ডাক্তার যখন একটা অপারেশনে বা একটা চিকিৎসা সিদ্ধান্তে আসছে তখন কিন্তু সে সে মানসিক ভাবেও কিন্তু অনেক হ্যাপি থাকবে এবং সে দৃঢ় থাকবে যে না আমি এখানে ঠিক ঠিক ঠিকমতো করছি বা ভুল হচ্ছে না কোঅর্ডিনেশনটা সমন্বয় এটা খুব জরুরি অবশ্যই জরুরি এবং আমা আমা আমি মনে করি যে এই থেকে আমাদের সব চিকিৎসককে বের হয়ে আসতে হবে যে আমরা যদি ইন্টার রিলেশন রোগী রেফারাল সিস্টেমটা আরো বেটার ডেভেলপ করি এবং ইন কেস অফ স্পেশালি আমরা যদি ব্যথার কথা বলি কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা এখানে একটা টিম অ্যাপ্রোচ এখানে অনেকগুলা ডিসিপ্লিনারি ডাক্তার একসাথে কাজ করা উচিত সেই ক্ষেত্রে সার্জন থাকবে মেডিসিনের ডাক্তারও থাকবে কার্ডিওলজিস্ট থাকবে অন্যান্য টিম মেম্বাররা থাকবে আমরা যারা রিহ্যাব ফিজিওনিয়া ফিজিও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট আছে আমরা থাকব পাশাপাশি আমাদের আমাদের সাথেও বিভিন্ন নার্সরা আছে যাদের এই রিহ্যাব নিয়ে কাজ করে তাদের সেই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এই কাজে পারদর্শিতা থাকতে হবে তো এইটা যদি এট এ টাইমে ফুল অ্যাপ্রোচটা করা হয় তাহলে কিন্তু একটা অপারেশন সাকসেস হবে বা একটা রোগী আমরা অনেক সময় ফিজিওথেরাপি দিলেও কিন্তু সাকসেস হয় না 
এটা কিন্তু মানে নট নেস এটা যে এরকম না যে প্রত্যেক রোগী আপনি পুনর্বাসন বা থেরাপি চিকিৎসা আপনি ভালো হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে সার্জন সার্জারি বা সার্জনের কাছে আপনাকে অপিনিয়ন নেওয়া বা তার কাছে পাঠানো তা সে কি বলে বা সে যদি সার্জারি পরে আবার ফিজিওথেরাপি করতে বলে তো এটা যদি আমাদের নিজস্ব ইন্টারনাল টিম ওয়ার্কটা ডেভেলপ করে তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের রোগীদের যে কনফিডেন্স আমাদের দেশে যে ভালো চিকিৎসা আমরা করি বা করতে পারি পৃথিবী যে কোনো দেশের চেয়ে আমরা কোনো অংশই কম না তাহলে কিন্তু রোগীরা আর বিদেশ যাবে না বা এবং রোগীরা কিন্তু বাংলাদেশি চিকিৎসার চিন্তা ভাবনা করবে আসলে এই যে বাংলাদেশে এখন অনেক ভালো চিকিৎসা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সেক্টরেই সবগুলো সেক্টরেই কিন্তু অনেক ইমপ্রুভমেন্ট চলে এসেছে এখন শুধু দরকার সমন্বয় করা অবশ্যই আর পার্টিকুলারলি এই রোগীর ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে তার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা কিভাবে করেছেন ধন্যবাদ আসলে ওনার যেহেতু প্রবলেমটা হচ্ছিল আমরা আফটার উনি আসার পরে আমরা ওনার যে ক্লিনিক্যাল ফিচার বা যে কমপ্লিটলি উনি আসছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করে ওনাকে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং ওনার এমআরআই ফারদার এমআরআই দেখে এবং ওনাকে ক্লিনিক্যাল রি ইভালুয়েশন বলি আমরা সেটা পেইন স্কেল দেখে তার মাসেলে গ্রেডিং দেখে তারপরে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান প্রোগ্রাম যেটা সেট করেছি যে ওনাকে হসপিটালে রাখার ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে হসপিটালে রেখে আমরা থ্রি টাইমস বিভিন্ন প্রকার পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট করব বা থেরাপি চিকিৎসা নিব তো রোগীদের অনেকেরই ধারণা যে থেরাপি নেওয়ার জন্য তো যে কোনো সেন্টারে গেলেই নেওয়া যায় এরকম একটা ধারণা কিন্তু আমরা যখন একটা কমপ্লিকেটেড কেসের কথা চিন্তা করি ভদ্রলোক মোর দ্যান ফোর ইয়ার্স কিন্তু এই সমস্যা ভুগছে এবং অলরেডি তার একটা সার্জারি হয়ে গেছে সো এই কেসগুলোকে বা ক্রনিক কেস এইগুলাকে আপনি যদি গতানুগতিক মানে একই রকম চিকিৎসা আপনি আবার দেওয়ার চিন্তা করেন বা সময় নষ্ট করেন কারণ সে বিজি ব্যস্ত মানুষ সে বাহিরে থাকে তার ওখানে জব আছে সে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে সে আবারও যদি সময় নষ্ট হয় তার তাহলে তার ব্যবসাটা সে নষ্ট হতে পারে তার জব লস হতে পারে তো এইগুলো চিন্তা করে আপনাকে একটা আমরা বলি কমপ্রিহেন্সিভ ডিসিশনে আসতে হবে এবং হসপিটালাইজেশনের বেনিফিটস বিশাল অনেকগুলো বেনিফিটস প্রথম হচ্ছে রোগী হসপিটালাইজেশন হলে প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রোগী আমার সুপার অবজারভেশনে আছে রোগীকে আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ দিতে পারছি এবং রোগী নিজের রোগ সম্পর্কে এই কয়েকদিনের মধ্যে সে একটা অভিজ্ঞতা নিতে পারে কারণ বিক্ষিপ্ত কোনো অভিজ্ঞতা হতে পারে না একটা আপনি যদি একটা ডিগ্রি নিতে যান একটা ইউনিভার্সিটিতে দু তিন বছর একটা পড়ালেখা করতে হবে একটা স্কুল কলেজে পড়ালেখা করতে হবে বা আপনি যে কোনো আপনি যে যারা হজে গিয়েছে তাদেরকে বিফোর হজ কিন্তু ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যে ট্রেনিং নিয়ে যায় নাই হজে সে কিন্তু হজ ঠিক মতো করতে পারবে না সে এসে আফসুস করতে থাকবে হায়ারে আমি যদি আগে করতাম ট্রেনিংটা নিতে পারতাম তদ্রুপ এই রুগীদেরকে আমরা ট্রেনিং দিই যে আপনার কি হচ্ছে বা কেন হয়েছে রোগটা কি করা উচিত ছিল বা কি করবেন ভবিষ্যতে তো এইটা আসলে হসপিটালাইজ যদি আপনার ওই এনভায়রনমেন্টে আপনি রুগীকে না আনেন রুগী কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না এবং এই ক্ষেত্রে ওনার আরও কিছু অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন ছিল যেটা হচ্ছে আমরা যেমন আমরা ওনাকে ইপিডুরাল একটা ইঞ্জেকশান দিয়েছি এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনের অ্যাপ্রোচের একটা অংশ যেটা আমাদের অ্যানাস্থিশিয়ান ডাক্তাররা বাংলাদেশে করে থাকে সারা ওয়ার্ল্ডই তারাই করে স্পেশালি স্পাইনাল ডাক্তার যারা আছে বা সার্জন তারাও করে থাকে তো এই যে টিম ওয়ার্ক এটা কিন্তু ওনাকে আমরা এখানে করেছি এবং ওনাকে পাশাপাশি ওনার হাঁটু ডিপিআরসি তো ভর্তি আছেন জি এবং এখানে এই সবগুলো এই যে সমন্বয় করে ট্রিটমেন্ট দেওয়াটা এভাবে এটা কিভাবে করছেন মানে সব ফ্যাসিলিটিজ এখানে আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের এখানে সকল ফ্যাসিলিটি আছে কিছু জিনিস অনেক সময় আমাদের থাকে না বা হয়ে ওঠে না কিন্তু সেটা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে অন্য হাসপাতালে আছে সো এটা আমি যেহেতু এই রোগ নিয়ে কাজ করি এবং আমি এই বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রি পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ সো আমি আমার টিম কোথায় কোথায় কে কিভাবে কোন হাসপাতালে কাজ করে এটা আমি জানি আই হ্যাভ অলসো এ টিম যে টিম এখানে আসলে একটা নেটওয়ার্কিং এক্স্যাক্টলি দরকার নেটওয়ার্কিংটা আপনার আছে আছে তো আমরা সেই ক্ষেত্রে কোন রোগীর কোন ডাক্তারের কোন সময় কি অপিনিয়ন নেওয়া উচিত বা উচিত হবে সেটা আদার রোগীকে পাঠিয়ে নেই বা আমি নিজে ইন্টারনালি ডাক্তারের সাথে কমিউনিকেট করি বা তাকে ফাইল পাঠিয়ে তার সাথে বা সে এসে রোগী দেখে সে তার অপিনিয়ন নেয় এইটা আমরা এখানে ডেভেলপ করতে পেরেছি আমাদের ডিপিআরসিতে যার কারণেই দেখা যায় যে অন্তত আমাদের সাকসেস রেট অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে ভালো এটা আমি গর্বের সাথে বলবো এবং রুগীদের অপিনিয়নই তাই বলে রুগীরা তাই বলে যে হ্যাঁ বেটার আগ মানে অন্য জায়গা আছে আমার সব রুগী ভালো হয়ে যাবে আমি সেটা বলছি না বাট আমি যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচটা দিতে পারছি রুগীকে বা এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম থেরাপি প্রয়োজন বা এক এক রুগীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অপারেশন করা সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে আমাদের
আমি নাজমা জি দর্শক আপনার সমস্যার কথা বলুন মানে আমার মার পায়ে সমস্যা হচ্ছে যে পায়ে হাঁটু ফুলে গেছে আর প্রচন্ড ব্যথা দুনো পায়ে হুম হুম আপনার মার বয়স কত 38 বছর আচ্ছা এই ফুলে গিয়েছে হাঁটু এছাড়া শরীরের অন্য কোন জোড়া ফুলে গিয়েছে না শুধু হাঁটুটাই ফুলে গেছে আচ্ছা ডাক্তার দেখিয়েছেন জি কি বলেছে ডাক্তার সাহেব এন্ড ডাক্তার সাহেব বলতে যে আপনার ওই প্লাস্টার করে রাখতে বলতে ইনজুরি হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আমি দর্শক আমি বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি আসলে এই 38 বছর বয়সে যে হাঁটু ব্যথার কথা বলে ফুলে যায় অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে আর্থ্রাইটিস অন্যতম আবার আর্থ্রাইটিস আমরা বলছি মোর দ্যান 600 টাইপস বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস আছে আর হাঁটু দুই পা বাইলেটারাল ফুলে যাওয়ার আর্থ্রাইটিস অন্যতম যেমন অস্টিওআর্থ্রাইটিস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো সাধারণত যদি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হয় সেই ক্ষেত্রে হাঁটু ব্যথার সাথে সাথে সারা শরীরের অন্যান্য জোড়াগুলা ব্যথা থাকবে ফুলে যেতে পারে বা রোগীর মাল্টি আমরা বলি পলিআর্থ্রালজি হতে পারে কিন্তু স্পেশালি ওনার মার শুধু অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর কারণেই শুধু দুটো হাঁটু সম্ভবত ব্যথা এবং ফুলে গিয়েছে তো আমার মনে হয় আপনি যে ডাক্তারের চিকিৎসা নিচ্ছেন ওনার ট্রিটমেন্টটা আপনি কমপ্লিট করেন আর একটা কথা বলবো যে কোনো চিকিৎসায় যদি সেটা একেবারে ইমার্জেন্সি না হয় ইমার্জেন্সি বলতে লাইফ থ্রেটেনিং না হয় যে রোগী মারা যেতে পারে না হলে সেই সকল না সেই সকল কেস না হলে প্রত্যেকটা চিকিৎসায় ন্যূনতম আপনাকে তিন থেকে তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে এবং যে ডাক্তার আপনাকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে ওনার প্রোটোকলে ওনার আন্ডারে আপনাকে চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করাটা ওয়াইজ হবে কারণ উনি প্রয়োজনে উনি একটা ডিসিশন নিয়েছে অ্যাসেসমেন্ট করেছে উনি একটা সিদ্ধান্তে আসছে সেটা হয়তো একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানে গিয়েছে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে হত্য রেজাল্ট আসছে না আপনি যখন ফলো আপে যাবেন ডাক্তার সাহেব আপনাকে আবার একটা বেটার ট্রিটমেন্ট দিবে তো আমার মনে হয় সেটা আপনি কন্টিনিউ করেন তারপরেও যদি সমাধান না হয় আপনাকে এ বাদ ব্যথা রিহ ফিজিও চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে এক্সারসাইজের প্রয়োজন হতে পারে বা ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে আমরা আরও কথা বলবো আরও জানবো বিরতির ওপারে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচ্ছে ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে 